Pues bueno, vamos a subir. Una, dos cadenitas, porque aquí estamos marcando nuestra sisa, va a ser nuestra disminución. Nos vamos directamente a este punto, va a ser la última, no vamos a hacer más disminuciones. Bien, se convierte en un solo punto. Y vamos a trabajar punto a punto. ¿Sí? Recuerden que el punto de en medio solamente nos ayuda para ya movernos, ¿sí? Hacia donde queremos. Aquí son puntos altos. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Ya estoy aquí yo en lo que es mi lo que sería mi último punto. Una cosa más que deben de notar, mis hermosas, o que deben de tomar en cuenta para las que van a ser las dos mangas o los dos hombros, tienen que tomar en cuenta qué tan ancho quieren su escote, ¿sí? Porque igual y lo quieres un poquito más cerradito, que no vaya tan amplio, pues te puedes recorrer un poquito hacia acá, siempre tomando en cuenta que van a dejar la misma cantidad de puntos. A partir del centro, no sé, si son 10 puntos, por decirlo, y dices, no, me queda muy, muy, este, muy amplio, quiero 8, 8 de este lado y 8 de este, ¿sí? Pero esta, para las que quieren un hombro, sí es importante, si no, se va a ver muy feo a partir de aquí que salga. Nuestra, eh, nuestra disminución. Pero bueno, hagan de cuenta que nosotros llegamos hasta esta marca para las de un hombro. A partir de aquí empiezan nuestras disminuciones, todas de la misma manera. Entramos, prendemos, ¿sí? Tomamos el punto, se queda en espera, prendemos, y un punto alto, ¿sí? Y cerramos. Ya tenemos una disminución. Giramos, ¿sí? Vamos a subir con una cadenita para dar altura. Tomamos el primer punto, se queda en espera y tomamos el segundo. Y ahora sí, los dos los cerramos juntos, ¿bien? Ya tenemos otra disminución y empezamos a trabajar nuestra vuelta de puntos bajos. Puntos bajos, puntos bajos, ¿ok? Y es así como vamos a continuar trabajando ya en lo que es la parte de nuestra sisa, ya no vamos a hacer disminuciones, ya nos vamos a trabajar en recto. Les voy a mostrar cómo. Muy bien, mis hermosas, pues bueno, aquí en donde tenemos esta última disminución, ¿sí?, Vamos a hacer nuestro último punto. ¿Ok? En punto bajo. Subimos con una, dos, tres cadenitas y giramos. Y vamos punto sobre punto. Aquí ya se va a trabajar en recto. Siempre cuidando de tomar su, su último punto. Porque ahí es donde a veces cometemos el error o se nos olvida... Eh, tejer ese puntito y empezamos a disminuir. Así que vamos a trabajar hasta llegar a donde tengan su marquita, ¿ok? Si ustedes notan, yo me metí un poquito. Me metí de donde tenía mi marca, entré, no voy a decir cuántos, uno, dos, tres, y en el cuarto punto ya hice mi disminución. Esto para que el, para que el cuello no me quede tan amplio. 
Así que vamos a trabajar con puntos altos hasta llegar casi al final de la hilera. Muy bien, aquí estamos llegando al final, ¿sí? Recuerden, aquí estos se convierten en un solo punto. Así que tomamos este punto, se cae en espera y tomamos el último, ¿sí? Que es este, donde se unieron este punto con este. Y hacemos nuestra disminución. Este se convirtió nuevamente en un punto. Giramos, subimos una cadenita para dar altura. Y este que se convirtió en uno, lo prendemos, se cae en espera, tomamos el siguiente y cerramos en un tiempo. Bien, ya tenemos otra disminución. Y pues bueno, de esta manera vamos a a continuar haciendo disminuciones hasta tener el ancho del que quieran ustedes su hombro, ¿sí? ¿Qué tan amplio también? A lo mejor quieren muy delgadito o lo quieren ancho. Una vez que tengamos esto, vamos a trabajar en recto, ¿sí? Por decirlo, aquí como va a llevar las dos mangas, los dos hombros, obviamente pues vamos a trabajar menos disminuciones que si yo estuviera en esta parte sería continuar haciendo disminución porque tenemos que ir disminuyendo todos estos puntos hasta alcanzar nuestro hombro. Ya tienen la explicación para las dos opciones. Yo voy a alcanzar el ancho de mi hombro deseado y regreso. Muy bien, miren, aquí yo ya he alcanzado el ancho del hombro que quiero, que necesito, ¿sí?, Ahora, vamos a continuar hasta llegar al hombro. Este es el ancho. Ahora me falta altura. Vamos a continuar hasta llegar al alto que necesitamos. Yo les recuerdo, aquí yo tengo muy poquitas disminuciones. Fueron una, dos, tres, cuatro series, ¿sí? Cuatro series de vueltas. Pero aquí sí va a ser mucho más, mis hermosas, mis guapetones. Entonces, ustedes van a continuar. Tal vez ya solamente alcancen hasta su hombro. ¿Sí? Con sus disminuciones. ¿Ok? Regreso. Antes, comadres, ahorita pueden ver que queda este como ángulo. No se preocupen. Nosotros ya al finalizar nuestra prenda que vamos a agregar nuestros pequeños detalles, vamos a ir quitando estos puntos para redondear y que quede muy chulo de bonito. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar hasta alcanzar el largo a nuestro hombro y regreso. Muy bien, pues aquí yo ya he llegado a largo de lo que va a ser mi tirante. Bien, mi hombro. ¿Cuántas tejí ya en recto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 series. ¿Ok? Con esto termino. Ya solamente me resta cortar hebra. Sí, hacemos una cadenita y... Dejamos nuestra hebra un poco larga, ¿bien? Bueno, ahora, en lo que va a ser este motivo, yo les recuerdo, yo voy a hacer dos hombros. Si ustedes quieren una, pues obviamente esto conforme van a ir disminuyendo, esto nos va a quedar así. Y a lo mejor ya va a ser muy poquito lo que van a dejar de la parte de su hombro. Las que van a trabajar un solo hombro en la parte de la espalda, del lado que tienen su hombro, van a continuar trabajando de la misma manera. En mi caso, yo voy a continuar. Lo que hice de este lado, lo voy a hacer exactamente de este lado. Voy a contar a partir de mi centro cuántos puntos tengo y amarramos hebra. Aquí me toca amarrar mi hebra. Y empezamos con nuestras disminuciones. Dos cadenitas, cargamos. Y en el siguiente punto hacemos nuestra disminución. Y continuamos trabajando nuestros puntos, punto alto sobre punto alto, que es la vuelta que me corresponde, y hacer aquí dos disminuciones para lo que es la parte de la sisa. ¿Ok? Bueno, una vez que tengamos eh, nuestro delantero terminado, regreso para que hagamos la parte de la espalda. 
Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues bueno, ya tengo mis dos tirantes, ¿sí? De mi parte delantera. Esta es mi parte delantera. Ahora vamos a trabajar la parte de la espalda. Recuerden que eh, aquí no se ve tan redondito como debería, como que se ven estas esquinas, pero las vamos, las vamos a, este, a disimular con un acabado que le vamos a dar a nuestra prenda. <coughs> bueno, vamos a trabajar la parte de la espalda. Para esto yo nuevamente les doy dos opciones. Una, si la quieren escotada de la parte de la espalda, la parte de atrás la van a trabajar exactamente igual. ¿Sí? Como si fuera una musculosa. Bueno, trabajan exactamente igual y ya tienen su escote, su musculosa. Un topsito. En mi caso, va a ir cubierta de la parte de la espalda. ¿Sí? No, no quiere este, Stephanie escote en la parte de atrás, pero podría ser otra opción que es exactamente igual. Bueno, para la parte de la espalda, yo voy a trabajar en recto. No voy a marcar, no voy a definir cuello, nada. A partir de aquí, recuerden que las vueltas de puntos bajos las estamos tejiendo por el revés y las vueltas de derecho de este, van con puntos altos. Entonces, prendemos aquí en este punto, ya que tenemos nuestra división y subimos, ¿sí? Tenemos nuestro punto, tomamos el segundo y hacemos nuestra disminución. Ya tenemos un punto. Y vamos a trabajar punto sobre punto, tal cual trabajamos en nuestra primera vuelta de la parte delantera. Solamente se van a hacer dos disminuciones y de ahí vamos a trabajar todo hasta alcanzar la misma altura de nuestro hombro. Solamente vamos a iniciar con nuestras disminuciones para definir lo que es nuestra sisa. ¿Ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar, mis hermosas, hasta llegar al final. Muy bien, estamos llegando al final de esta vuelta y hacemos nuevamente nuestra disminución 1 y 2. ¿Sí? Es la primera vuelta de disminución. Ahora subimos una y dos cadenitas, giramos. Y la segunda vuelta de disminución y ya no va a haber más disminuciones, ¿ok? ¿Recuerdan que es lo mismo que trabajamos aquí? Bueno, así es como vamos a continuar hasta alcanzar la misma cantidad de vueltas que tenemos aquí, ¿sí? En caso de que ustedes quieran tirantes, bueno, les repito que pues lo trabajan exactamente igual. Lo voy a trabajar completo. Una vez que tengamos esto, regreso para la unión de nuestros eh, hombros. Regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues bueno, yo ya tengo la parte de la espalda. Como les había comentado, eh, iba a ser en recto, pero que también pueden trabajarlo eh, de la misma manera. Bien. Ahora, este es mi delantero. Vamos a trabajar eh, derecho con derecho. Aquí no corté mi hebra para hacer la unión de mi hombro. ¿Bien? Bueno. Como se une un hombro, se va a unir el segundo. Tomamos este punto, ¿sí? Y prendemos en el punto de la parte de atrás. Vamos a hacer puntos bajos, ¿bien? Este es mi primer punto. Vamos por el segundo y el segundo de aquí. Y un punto bajo. Vamos a tomar uno de adelante y uno de atrás. Bien. Uno de adelante y uno de atrás. Uno de adelante 
y uno de atrás. Siempre vayan cuidando que no vayan a brincar ni un solo punto. Bien, de esta manera queda. Vamos a unir todo como cerramos un, un hombro, vamos a unir el siguiente. Si ustedes no lo tuvieran así, pues igual, nada más eh, van a tejer aquí y nos vemos para hacer nuestro borde. Las que tienen un solo hombro, bueno, pues nada más tejen un hombro y regresamos para hacer un borde. Regreso. Muy bien. Una vez que ya tenemos la unión de nuestros dos hombros, vamos de una vez para no cortar hebra a trabajar lo que es nuestro borde. Que va a ser súper sencillo, mis hermosas, solamente con puntos bajos. ¿Sí? Nos vamos con un puntito deslizado a este punto. ¿Sí? Lo que pasa es que quiero hacer una unión para quitar este piquito. ¿Ok? Nos pasamos a donde ya tenemos nuestros puntos altos. Trabajamos sobre nuestro revés, así que giramos, o bueno, nada más volteamos y vamos a trabajar nuestro punto bajo por el lado derecho. Así que nos recorremos a nuestro punto, ¿sí? Y ya. Aquí un punto bajo, punto bajo, punto bajo. Vamos a trabajar punto bajo hasta llegar a esta unión porque quiero quitar este ángulo. Bien, aquí hemos llegado a donde tenemos nuestra unión. Tenemos trabajado este último punto. Vamos a trabajar este último punto, pero no lo vamos a cerrar. Entramos y tomamos pasando nuestra unión, ¿sí? Esta es nuestra unión, quedaría aquí, donde tenemos el punto alto, ¿bien? Y ahora sí, cerramos el punto. Esto nos va a ayudar a que se quite ese pequeño ángulo que se hace en nuestras disminuciones o en nuestra imagen. Y ahora sí. Vamos a trabajar aquí. Tomamos este punto y a la mitad hacemos un punto bajo en donde tenemos la vuelta de punto bajo, un punto bajo. En el punto alto van dos, uno y a la mitad el otro, ¿sí? En el punto bajo. Y así vamos a continuar. Aquí me tocó en la vuelta de puntos bajos. Entonces, esta es vuelta de puntos altos. Es uno y dos. Bien. Vamos a continuar. De esta manera. Aquí vuelven a trabajar de la misma manera que trabajaron aquí. Vean cómo se ve redondito. ¿Sí? Aquí me falta esconder esta hebra. Pero ya no se ve este pico que teníamos como lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a dar toda la vuelta, mis hermosas, mis guapetones. Y una vez que tengamos esto terminado, se los muestro, se los presento eh, sin mangas. Y ya, ustedes deciden y me dirán si quieren que le agreguemos unas mangas eh, a este proyecto, ¿ok? Que lo ideal sería con mangas. Voy a continuar y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas, mis guapetones. Pues vamos a trabajar lo que va a corresponder a nuestra manguita, ¿sí? Vamos a trabajar combinación... Eh, de puntos altos y casitas, ¿ok? Para nuestra manga. Bien. Pues vamos a comenzar en donde tenemos nuestra unión, ¿sí? Aquí de frente y espalda. Vamos a tomar un punto. ¿sí? Y aquí vamos a hacer nuestro amar. Bien. 
Nosotros vamos a iniciar con una vuelta de puntos bajos. Esto para que luzca muy bonita nuestra puntada y no se nos abra. Y aquí vamos a ir ajustando nuestros puntos. Necesitamos múltiplos dedos, es decir, que tengamos puntos que siempre terminen en par. Bueno, aquí ya tengo este, este amarrada mi hebra, ¿ok? Hago una cadenita para dar altura y aquí mismo prendo y hago un punto, un punto bajo. ¿Bien? Prendo en este siguiente espacio y pongo un punto bajo. Ahora, ¿cómo vamos a tomar nuestros puntos? Si nos damos cuenta, tenemos la vuelta de puntos altos y puntos bajos. Bueno, siempre se va a ver de esta manera. Tenemos un punto tenemos la vuelta de puntos bajos, prendemos y un punto bajo. En donde tenemos la vuelta de puntos altos, un punto bajo, nuevamente, punto bajo. Tenemos este espacio entre vuelta y vuelta, un punto bajo. En la vuelta de punto bajo, un punto bajo. En el punto alto, un punto. Y el otro lo ponemos entre la vuelta de punto bajo y esta vuelta. Aquí prendemos. ¿Bien? Esta es la vuelta de puntos bajos. Prendemos un punto bajo. De esta manera no van a aumentar, no se les va a hacer muy holgada su manga. Pero bueno, antes. Bueno, ya vieron cómo vamos a ir trabajando nuestra vuelta de puntos bajos. Esto pues prácticamente no se nota mucho y le va a dar un buen acabado a nuestra blusa. <coughs> Esta manga que yo voy a hacer no es ni muy holgada ni muy ajustada. Es algo regular. Si ustedes quisieran una manga muy holgada, muy amplia, lo que tienen que hacer es trabajar un poquito de más vueltas aquí, ¿sí? Y a lo mejor ir aumentando más puntos para que les quede la manga holgada, ¿sí? Como muy, como tipo globo. En este caso no va a ser así. Si la quieren más ajustada, bueno, esto eh, lo deben de pegar más a su sisa, ¿sí? a lo que es la axila, que quede más arriba. Si esto va más abajo, más amplia la manga. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar toda esta vuelta y yo regreso. Muy bien, aquí estoy llegando al final de mi vuelta. En total yo tengo 90 puntos. ¿Sí? Prendo en mi primer punto. Y uno con un punto deslizado. Bien. Ahora subo una, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto. Giro mi labor y hago una cadenita de separación. Cargo, salto un punto y en el siguiente prendo y hago un punto alto. Cadenita de separación, cargo, salto un punto y en el segundo un punto alto, cadenita y esta es mi vuelta de casitas, ¿sí? Una vuelta de casitas. Esta de punto bajo fue preparación, mis hermosas, ¿ok? Importante, ¿por qué estás girando nuestra labor, comadre, si ya podemos eh, ir trabajando en círculo? Una, <coughs> eh, aunque no tenemos la misma puntada de aquí, eh, como trabajamos en círculo, a veces al ir trabajando se nos va recorriendo el punto y quiero que el cierre quede en un solo lugar, ¿sí? Así que vamos a trabajar de esta manera. Vamos a continuar. Una cadenita, cargo, salto uno y en el siguiente punto alto. Cadenita, salto uno y en el siguiente punto alto. Cadenita, punto alto. Vamos a continuar hasta terminar nuestra vuelta. Muy bien, mis hermosísimas, ya hemos llegado al final de mi vuelta, ¿ok? Guapetones también, claro que sí. Una cadenita, salto una, dos, y en la tercera cadenita prendemos y unimos con un punto deslizado. Bien, ya tenemos nuestra primera vuelta de casita. Ahora, subimos una, dos, tres cadenitas. Yo aprovecho para acomodar mis puntadas que del lado del derecho me queden los puntos altos, 
¿sí? Para que se vea muy linda. Cargamos y aquí. Punto alto, cargamos. Punto alto sobre el punto alto. Punto alto en la cadenita. Punto alto. Punto alto. Punto alto. Bien, estamos poniendo un punto sobre el punto alto. Uno en la cadenita. Punto alto. Sobre el punto en la cadenita. Sobre el punto en la cadenita. Sobre el punto. Vamos a continuar hasta terminar la vuelta. Muy bien, aquí ya estamos terminando nuestra vuelta. Tenemos este punto alto. Este espacio de cadenita. Ahí ponemos un punto alto. Y en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio prendemos. Y unimos con un punto deslizado. Ahora nuevamente vamos a hacer una vuelta de casitas. Subimos una, dos, tres cadenitas que sustituye a un punto alto. Giramos, cargamos, saltamos un punto. ¿sí? Estas tres cadenitas sustituyen a este punto. Miren, queda arriba. Saltamos uno y en este prendemos y hacemos un punto alto. Cadenita, cargamos. Saltamos uno y en el siguiente prendemos. Bueno, esta va a ser nuestra secuencia a lo largo de la manga. Largo que ustedes van a decidir. Pueden, puede ser manga corta, tres cuartos o manga larga. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿qué va a pasar? Nosotros no podemos de inicio a fin terminar con este ancho de manga. Entonces vamos a comenzar a hacer disminuciones. Esta es mi primera vuelta de puntos altos. Al llegar a la vuelta número 5, nos vemos al final de la vuelta número 5 para comenzar nuestras disminuciones. ¿Ok? Vamos a continuar y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas comadres. Pues bueno, miren, ya tenemos 1, 2, 3, 4. Estamos en la vuelta número 5. ¿Bien? A partir de aquí vamos a comenzar a hacer disminuciones. Miren, tenemos eh, nuestros dos últimos puntos. El punto alto, este no lo voy a, no lo voy a terminar. ¿Sí? El último punto del punto alto y el de la cadenita. Estos dos puntos para nuestras disminuciones siempre las vamos a hacer al final. ¿Ok? Prendemos. Hacemos un punto alto, se queda en espera, no lo cerramos y tomamos este punto. Uno y cerramos. Bien, ahora prendemos en la tercera cadenita de inicio y unimos con un punto deslizado. Bien, aquí ya me quedó mi disminución. ¿Sí? Vamos a girar, subimos una, dos, Tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, una cadenita de separación, cargo, estos dos puntos se convirtieron en uno. Salto uno y en este prendo. Punto alto. Cadenita. Salto uno y en el siguiente punto alto. Cadenita. Salto uno y punto alto. Vamos a continuar hasta llegar al final de nuestra vuelta. Muy bien. Una vez que hemos llegado al final de nuestra vuelta, tenemos aquí este punto. Regularmente hacemos una cadenita y prendemos. En esta ocasión no vamos a hacer la cadenita. El punto alto y prendemos inmediatamente en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio. Prendemos y unimos con un punto deslizado. ¿Bien? Ahora, vamos a volver a hacer disminución. En cada vuelta hacemos disminución. Subimos una, dos, tres cadenitas que sustituye a un punto alto, igual que en esta vuelta. Al final hacemos la disminución. Punto alto. En el espacio de cadenita, punto alto. Sobre el punto alto, un punto alto. Punto alto, 
punto alto, punto alto. Muy bien, nuevamente hemos llegado al final de nuestra vuelta. Entramos, hacemos un punto alto que se quede en espera, cargamos y punto alto que se cierra en este tiempo, ¿sí? En la tercera cadenita de inicio prendemos y unimos con un punto deslizado. Bien, bueno, de esta manera nuestro cierre siempre va a quedar en el mismo lugar porque en una ocasión se cierra de este lado, miren, y en otra de este, de este, de este, y esto va a hacer que no eh, se mueva nuestro, nuestra este, línea de unión. Bien, pues vamos a continuar haciendo disminuciones hasta que ustedes alcancen el ancho que necesitan, el ancho que desean, ¿ok? Eh, una vez que alcancen el ancho, pues ya continuarán con estas dos vueltas hasta alcanzar el largo que necesitan, ¿ok? Muy bien, aquí miren, yo ya hice mis disminuciones, siempre mi línea de, de cierre quedó en el mismo lugar, ¿sí? Aquí ya se movió al último porque ya no giré mi labor para estas tres vueltas de puntos altos que di como para que sea mi puñito, ¿ok? Yo empecé aquí a hacer mis disminuciones y he terminado hasta esta altura, ¿ok? Aquí hice mi última disminución y a partir de aquí trabajé solamente en línea, este, ya sin hacer disminuciones, en recto, ¿ok? Y pues bueno, mis hermosas, este, ya sería todo. Ya sería todo. No sé si le voy a poner un filito. Ya les mostraré si sí, hago un filito. Yo voy a terminar mi otra manga. Voy a hacer mi otra manga. Una vez que tenga ya mi manga, aquí está empezada. No sé si le voy a poner un filito o algo para que se vea chulo y bonito. Pero ya les estaré mostrando. ¿Ok? Regreso. <música> 